हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स सो आज हम पढ़ने वाले हैं दी चैप्टर एट दैट इज सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है सो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है उसमें मैंने क्या बताया था दी डेफिनेशन ऑफ सेल दैट इज सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है सो ये जो है वो डेफिनेशन है सेल की आप सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ले लो वो सब किसमें से बने हैं बेटा सेल में से ही बने हैं ठीक है छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा सारे ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी है वो सेल से बने हैं ठीक है और उसके बेसिस पे हमने दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था दट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ठीक है मैंने आपको बताया था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्ड है वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे और मैंने ईस्ट के बारे में बताया जो कि यूनिसेल्युलर फंगी है ठीक है सो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स में आएंगे इतना क्लियर है देन सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अभी ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिसके बॉडी मोर देन वन सेल से बने हैं ठीक है थीके? जिसमें कई सारे सेल्स रहते हैं सो so, वैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं फिर मैंने उसमें आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स में टिश्यू देन टिश्यू मैक्स दी ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम एंड दी ऑर्गेनिज्म ठीक है सो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था देन रॉबर्ट हुक जिसने 1665 में सेल जो कि टर्म दिया है ठीक है मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज करवा दू कि जो रॉबर्ट हुक है जिसने इन सिक्सटीन सेल टर्म दिया था ठीक है और उसने किसमें सेल्स देखे थे बेटा जो कोर्क कोर्क के जो सेल्स है उसने इसे देखे थे ठीक है इसने प्रिमेटिव टाइप का जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें जो हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको देखने को मिले जो कि प्लांट के सेल्स थे कोर्क के सेल्स थे ठीक है उसने इसे सेल टर्म दिया ठीक है और ये जो बात है उसने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखी है ठीक है ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है दट इज माइक्रोग्राफिया और ये जो सारे सेल्स थे वो डेड सेल्स थे ठीक है डेड सेल यानी जिसमें साइटोप्लाजम नहीं रहता ठीक है सो ये जो सारे डेड सेल्स रोबोट ने फर्स्ट टाइम देखे थे ठीक है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप जो कि उसने बनाया था अभी सेकेंड इज एंटोनी वन ड्यूवेन जो है उसने सबसे पहले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था ठीक है सो so, ये जो साइंटिस्ट है उसने लाइव सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था दैट्स वाई एंटोन वन ड्यूवेन इज दी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ठीक है सो so, ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन में कहीं पे भी आ जाए लाइव सेल्स देन एंटोन वन ड्यूवेन ऑफ डेड सेल्स देन रोबर्ट हू ठीक है देन डूरजेंडी जिसने सबसे पहले सेल में जो लिविंग सेमी फ्लूड है वो ऑब्जर्व किया था और ये जो फ्लूड है उसे डोरजाइडिन ने सार्कोड टर्म दिया था क्या दिया था सार्कोड ठीक है नेक्स्ट दैट इज फर्किंग जे जिसने प्रोटोप्लाजम टर्म दिया था ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है देन रोबर्ट ब्राउन जिसने सेल में न्यूक्लियस को देखा था ठीक है और किसके सेल्स में देखा था और किड रूट के ये भी आपको याद रखना है कि और के रूट के जो सेल्स है उसमें उसने न्यूक्लियस को देखा था ठीक है सो ये जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नेम है ये आपको याद रखने हैं ठीक है अभी सेल थियरी पे हम पहुंचे थे कि सेल थियरी क्या है सो so, ये जो सेल थियरी है ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले दी थी 1838 
कि मेथी स्लेडन विच इज अ जर्मन बोटेनिस्ट ठीक है वो बोटेनिस्ट है यानी कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं ठीक है सो so, उसने क्या देखा कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को उसने एग्जामिन किया ठीक है उसके ऊपर स्टडी की फिर उसने बताया कि जो प्लांट्स है उसके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं ठीक है ये आपको याद रखना है कौन सा साइंटिस्ट है बेटा मेथिस स्लेडन और ये भी याद रखो कि वो है जर्मन बोटेनिस्ट जिसने यर भी आपको याद रखना है 1838 में मेथी स्लेडन जर्मन बोटेनिस्ट है जिसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एग्जामिन किया फिर उसने कहा कि ये जो सारे प्लांट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से बने हैं और ये जो टिश्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल में से बनी है ठीक है और इसने ये सेंटेंस दे दिया That plants composed of different kinds of cells which form the tissue of plant. ठीक है सो ये मेथिस लेडन ने जो ये लाइन दी है ये भी आपको याद रखनी है ठीक है देन इन एटीन थर्टी नाइन यानी कि एक साल बाद ठीक है वही टाइम में इन एटीन थर्टी नाइन थियोडोर स्वान जो कि है ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट ठीक है जिसने कई सारे एनिमल सेल को स्टडी किया ये जूओलॉजिस्ट है ठीक है ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट और इसने कई सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया है और स्वान जो टर्म है वो आपने कहीं पे पढ़ा भी है बेटा आपने टेंथ में भी पढ़ा है ठीक है अगर आपको आता हो आप मुझे बता सकते हो कि स्वान सेल आपने कहा पे पढ़ा था ठीक है सो ये जो थियोडोर स्वान है उसने कई सारे एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया स्टडी किया फिर उसने जो दो लाइनें हैं यहाँ पे दो सेंटेंस जो कि मैंने लिखे हैं, उसने हाइपोथेसिस दिया कि जो सेल्स है वो थीन आउटर लेयर ठीक है जिसे अभी हम क्या बोल रहे हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है तब इन 1839 जो स्वान है उसने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया था फिर उसने उसमें देखा कि ये जो सेल्स है सारे जिसके सराउंडिंग में तीन लेयर प्रेजेंट रहती है ठीक है इसने एनिमल सेल को देखा था सो अभी जिससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ठीक है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे साइटोप्लाज्म देन न्यूक्लियस ठीक है सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहले स्वान ने देखी थी कहाँ पे एनिमल सेल में ठीक है एंड उसने बताया कि सेल सेल तीन आउटर लेयर ठीक है तब तो कुछ मालूम ही नहीं था कि सेल क्या है ठीक है वन इंटरेस्टिंग टॉपिक इज देर दैट व्हाट इज सेल एंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल सारे साइंटिस्ट जो है वो सेल की डिस्कवरी के बाद कि जो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो किससे बना है ये जानने में लगे हुए थे तभी तो स्वान ने बताया कि सेल में वन आउटर लेयर इज प्रेजेंट ठीक है नाउ दी एन दे ऑल्सो स्टडी दी प्लांट सेल ठीक है ये जूलॉजिस्ट थे उसने एनिमल सेल को तो ऑब्जर्व किया उसके बाद ये जो थी और स्वान है उसने प्लांट सेल को भी स्टडी करना स्टार्ट किया ठीक है और उसने बताया कि जो प्लांट सेल है उसमें वन मोर लेयर इज प्रेजेंट दैट इज सेल वॉल ठीक है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है आपको मालूम है ठीक है सो स्वान ने बताया कि जो प्लांट सेल है उसका वन यूनिक कैरेक्टर इज है दैट इट हैज बोथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दी सेल वॉल ठीक है उसको मालूम हुआ कि प्लांट सेल में कुछ अलग है एनिमल सेल की कंपेयर में वन मोर लेयर वन मोर लेयर इज सेल एंड दट इज सेल वोल ठीक है ये जो दोनों लाइनें हैं वो किसने बताई बेटा थियोडोर स्वान ने ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एंड ऑल्सो स्वान ने और एक बात बताई ही प्रपोज दैट दी बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स 
are composed of cells and product of cells. ठीक है बेटा स्वान जो है उसने बताया कि एनिमल ले लो या फिर प्लांट की बॉडी ले लो कोई भी आप ऑर्गेनिज्म ले लो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सेल से बनी है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल ठीक है इसके बारे में मैं अभी आपको सेल थियरी में डिटेल में बताती हूँ ठीक है ये जो लाइन है वो किसने दी है बेटा थियोडोर स्वान ने कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है फ्रॉम दिस लाइन लेकिन तब तो सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लेडन ने दिया था और या स्वान ने दिया था लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सी चीज है बेटा स्वान ने बताई थी और कौन सी चीज है स्लेडन ने बताई थी ठीक है अभी हम सेल थियरी के बारे में जो सेल थियरी की जो लाइन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है ओके सो स्लेडर एंड स्वान दोनों जो साइंटिस्ट है वन इज बोटेस्ट सेकेंड इज जूलॉजिस्ट ठीक है ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके सेल थियरी फॉर्म की ठीक है उसने सेल थियरी के जो कई सारे सेंटेंस थे कई सारे लाइन है उसमें सेल थियरी में दी और एक सेल थियरी बना दी ठीक है लेकिन उतने डिटेल में आपको सेल थियरी के बारे में अभी नहीं पढ़ना है ठीक है सो ये जो दोनों साइंटिस्ट है उसने सेल थियरी तो दे दी लेकिन उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया था कि नए सेल्स कैसे अराइज हो रहे हैं ठीक है अभी आप देख लो कि जो प्लांट है वो अभी इसका जो जुवेनाइल फेस होता है यानी कि अभी ये स्मॉल प्लांट है ठीक है बहुत छोटा सा लेकिन जब इसकी ग्रोथ होगी तब इसकी साइज इसकी विथ एंड दी हाइट बोथ विल इंक्रीज ठीक है अभी ये बहुत बड़ा प्लांट बन गया है इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हुई और इसने अपनी साइज बढ़ा ली ठीक है ग्रोथ हुई हम में भी ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं हमारी हाइट कम होती है लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है ठीक है तो ये क्या इंडिकेट करता है दट इज ग्रोथ ठीक है कि ये ये बताता है कि आपकी ग्रोथ हुई है अभी यहाँ पे देख लो कि प्लांट जब छोटा सा था तब उसकी साइज बहुत कम थी यानी कि बहुत छोटी सी थी तब उसमें सेल्स के नंबर लिमिटेड थे अभी जैसे ही प्लांट का ग्रोथ हुआ आप देख लो कि यहाँ पे सेल की नंबर बढ़ जाएगी समझ में आ रही है बात कि जब प्लांट की हाइट कम थी तब तो उसमें कम नंबर में सेल्स होंगे और अभी जब हाइट इंक्रीज हो गई तब तो इसमें सेल्स की नंबर कैसी हो जाएगी बढ़ जाएगी यानी कि इसके कंपेयर में ये जो प्लांट है उसमें सेल्स के नंबर ज्यादा है समझ में आ रही है बात ठीक है जैसे ही इसकी ग्रोथ हुई नए सेल्स फॉर्म हुए जिसकी वजह से इसकी हाइट भी इंक्रीज हुई है समझ में आई बात ठीक है सो so, यहाँ पे ये ग्रोथ इंडिकेट करता है तब इसमें सेल्स के नंबर भी बढ़ जाते हैं ठीक है सो so, सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए ऐसा तो हमने बोल दिया ठीक है लेकिन नए सेल्स आए कहा से ठीक है इसमें नए सेल्स कहा से आए सो so, ये जो बात थी कि जो नए सेल्स है वो अरेज कहा से हो रहे हैं ये अभी सेल थियरी में भी नहीं बताया था ठीक है कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं था स्लेडन एंड स्वान में ठीक है कि जो नया सेल से वो कहा से अरेज हो रहे हैं ठीक है देन कम्स द रूडोल्फ वीरचो ठीक है इन 1855 फिफ्टी साइंटिस्ट रूडोल्फ वीरचो ने जो प्रोसेस है जो कि है सेल डिवीजन की प्रोसेस आपने माइटोसिस मियोसिस के बारे में पढ़ रखा है ठीक है सो ये जो दोनों प्रोसेस है माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही प्रोसेस क्या है सेल डिवीजन की प्रोसेस है ठीक है आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ रखा है नाइन्थ में टेंथ में ठीक है सो ये जो प्रोसेस है की सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स फॉर्म 
यानी कि जो सेल्स रहते हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स फॉर्म करते हैं ठीक है यानी कि यहाँ पे एक सेल है ठीक है सिंगल सेल अभी वो डिवाइड करेगा ठीक है फिर नए दो सेल्स बना लेंगे फिर ये दो सेल्स डिवाइड करेंगे फिर ये दूसरे दो सेल्स बना लेंगे अभी यहाँ पे हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं ठीक है यानी कि क्या हुआ कि जो एक सेल है वो डिवाइड करते 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 नए सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया समझ में आई बात सो बाई दिस प्रोसेस न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ठीक है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में सेल जो है उसमें से नए सेल्स अराइज हो रहे हैं ठीक है बाई दी प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन ठीक है अभी हमें मालूम है माइटोसिस की और मियोसिस की प्रोसेस के बारे में लेकिन तभी ये सारी बातें मालूम नहीं थी ठीक है सो ये जो बात है वो किसने बताई रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नए सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स है उसके डिवीजन से फॉर्म हो रहे हैं समझ में आई बात सो ठीक है सो रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला ठीक है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ठीक है इसका मीनिंग क्या है दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ठीक है ये बात रूडोल्फ वेचो ने बताई और इसने जो सेल थियरी है उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको जो सेल थियरी को फाइनल शेप दिया और उसमें जो ये दो लाइनें थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी इन बीच फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम आर कम्पोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड द सेकेंड इज दी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दिस थियरी इज कॉल्ड द मॉडर्न सेल थियरी ठीक है और अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्न सेल थियरी कौन से साइंटिस्ट ने दी ठीक है किसने मॉडर्न सेल थियरी दी फिर आप क्या बोलोगे बोलेंगे रूडोल्फ विर्चो ठीक है ऑप्शन ए में होगा कि रूडोल्फ विर्चो बी में होगा स्लेडन सी में होगा स्वान एंड डी में होगा ऑल ऑफ दी अबाउ ठीक है सो आंसर इज डी ठीक है नॉट रूडोल्फ विर्चो क्योंकि मॉडर्न सेल थियरी में जो सेंटेंस थे वो किसने दिए थे जो फर्स्ट सेंटेंस था वो दिया था स्लेडन एंड स्वान ने मिलके बनाया था दिया था ये टर्म सेंटेंस और जो दूसरी लाइन थी दैट ऑल सेल्स आर एस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वो रूडोल्फ विर्चो ने दिया था यानी जो मॉडर्न सेल थियरी है वो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके दी थी दैट इज स्लेडन स्वान एंड रूडोल्फ विर्चो ठीक है सो ये दोनों लाइनें याद रखनी है ये जो पहली लाइन है दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल इसका क्या मीनिंग है बेटा दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स इन दर बॉडी ठीक है उसका जो बॉडी है वो किससे बना है कम्पोज ऑफ सेल्स एंड दूसरा क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ सेल्स यानी कि जो सेल्स है वो कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं ठीक है जो सेल्स है वो कंबाइन होके भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स वो सारी चीजें फॉर्म कर रहे हैं ठीक है जो इम्पोर्टेंट जो हॉर्मोन्स है एंजाइम्स है एटीपी है वो किससे किस में बनते हैं सेल्स में बनते हैं ठीक है सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंपोज ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स और उसकी जो प्रोडक्ट्स है उससे बने हैं समझ में आई बात एंड द सेकेंड इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ठीक है सो ये जो है दैट इज मॉडर्न सेल थियरी जो पहली वाली सेल थियरी थी वो स्लेडन एंड स्वान ने मिलके बनाई थी अभी यहाँ पे जो थियरी है यानी कि ये मॉडर्न सेल थियरी जिसमें दो सेंटेंस थे वो स्लेडन स्वान एंड रूडोल्फ विचो तीनों ने मिलके बनाई थी 
समझ में आई बात यानी कि स्लेडन और स्वान के तो इसमें पहले से ही कंट्रीब्यूशन है फिर रूडल फिर चुना के इसको थोड़ा मोडिफाई कर दिया और इसमें सेकेंड सेंटेंस भी एड कर दिया ठीक है अभी हमने जो सेल के बारे में बात की उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपने सुना है कि प्रोकेरियोड्स एंड यूकेरियोड्स टर्म ठीक है इसका क्या मीनिंग है बेटा प्रोकेरियोड्स एंड यूकेरियोड्स प्रो यानी प्रिमिटिव केरियोड यानी न्यूक्लियस ठीक है ये बातें आपको बहुत पहले से मालूम है ठीक है लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दू यहाँ पे कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं वन इज प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकेरियोड्स ठीक है प्रो यानी प्रिमिटिव केरियोड यानी न्यूक्लियस यू यानी वेल डिफाइंड एंड केरियोड यानी न्यूक्लियस ठीक है ये आपको मालूम है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है सो जो प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म आते हैं किसके मोनेरा के और जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एंड एनिमल सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो किसमें आते हैं बेटा यूकेरियोड्स में ठीक है अभी इसमें डिफरेंस क्या है आप देख लो कि ये जो है मैंने क्या बना लिया आपको बोलना है एनिमल सेल क्योंकि इफ आई मेक द प्लांट सेल देन आई विल हाइड्रो दी सेल वोल ठीक है अगर मैंने प्लांट सेल बनाया होता तब मैं सेल वोल को ड्रॉ करती ठीक है सो ये यहाँ पे चलो ठीक है प्लांट सेल हमने बना लिया ये है सेल वोल ये है सेल मेम्ब्रेन ठीक है अभी न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे रहता है बीच में रहता है ठीक है फिर इसके सराउंडिंग में ये फ्लूड रहता है दट इज साइटोप्लाजम समझ में आई बात ये बेसिक चीज है आपको मालूम होनी चाहिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ये सेल है पूरा यहाँ पे मैं लिख दू कि ये प्लांट सेल है ठीक है ओके सो so, ये जो है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाजम एंड न्यूक्लियस ठीक है अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बेटा न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाजम ठीक है आपको मालूम है ये बात न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाजम ठीक है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे आप देख लो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो भी कैसी रहती है बेटा डबल मेम्ब्रेनियस रहती है ठीक है मालूम है आपको जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर की बनी होती है इसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओके सो ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है ठीक है अभी हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकेरियोड्स देन ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा प्रिमेटिव टाइप का होगा यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं होगी ठीक है ये यूकेरियोटिक सेल है क्योंकि ये प्लांट का सेल है इतनी बेसिक चीजें आपको मालूम है बेटा ठीक है प्लांट जो है वो यूकेरियोट्स में आता है ठीक है ये इसका मैंने सेल ड्रो किया है यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा यानी कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी डबल मेम्ब्रेन ठीक है यहाँ पे देख लो ठीक है फिर ये मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्यूज हो गई है ठीक है इसके बारे में हम डिटेल में ये चैप्टर में बात करेंगे ठीक है फिर ये जो है वो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स वो सारी चीजें होगी ठीक है सो ये जो न्यूक्लियस है दैट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ठीक है सो दिस सेल इज यूकेरियोटिक सेल 
समझ में आई बात लेकिन अगर हम प्रोकेरियोट्स की बात करते हैं फिर उसमें ये वेल डिफाइंड सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है यानी कि इसमें प्रिमेटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी सिर्फ जीनेटिक मटेरियल एंड थोड़ी दूसरी चीजें उसमें प्रेजेंट होगी यानी कि क्लियर ऐसा न्यूक्लियस प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता समझ में आई बात बेटा बहुत इजी है आप अच्छे से पढ़ो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकेरियोट में प्रोकेरियोट में प्रीमेटिव न्यूक्लियस रहता है ठीक है और कई सारी चीजें आपको मालूम है डिफरेंस मालूम है प्रोकेरियोट एंड यूकेरियोट के बीच में मालूम है बेटा आपको सो so, उसमें जो डिफरेंस है वो आपको मुझे बताना है ठीक है मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी करीब मैं आपको बता देती हूँ दस से बारह डिफरेंस है लेकिन आपको जितने मालूम है आपको जितने याद है ठीक है उतने डिफरेंस आपको मुझे बताना है ठीक है और जो आपको समझ में आते हैं वो डिफरेंस और जो अदर बाकी के जो डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी ठीक है सो आई आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ठीक है सो भेज दो जल्दी से और अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे बता सकते हो ठीक है बेटा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू